자 다음 주제 국제결혼 대표님은 반대하십니까? 찬성하십니까? 네, 저는 찬성도 반대도 아니고 네, 그냥 하든가 말든가 네, 하든가 네, 말든가 네. 이제는 받아들여야 되는 사회 현상이라고 생각을 해요 정해진 수준이었고 맞아요 맞아요 네. 뭐 세계화하면 당연히 뭐 네, 네. 인종 간의 결합은 뭐 어쩔 수 없는 당연한 일이었죠 발생해야 될 일이었고 맞아요 네. 맞아요 근데 이제... 지금 보신 분들 그 생각할걸요? 국제결혼이라 하면 은 대다수가 한국 남자들이 동남아 여성을 매매 결혼하는 걸 생각하지 지금 음. 미국 여자 만나고 뭐 미국 남자 만나고 뭐 어디 프랑스 남자 만나고 이 생각 안 할걸요? 네 그게 문제가 있다는 거죠 그쵸 네네네 그게 네. 그쵸 아니 매매 혼을 하든 뭐 동거를 하든 연애를 하든 솔직히 저는 그건 개인의 의사지 제 3자가 갖다 붙어 할 이유가 있는 그런 문제가 있는 안건이라고는 저, 절대 생각하지 않거든요 음, 네네네 대표님 생각 어떠십니까? 저도 마찬가지입니다 이거 개인과 개인이 만나는 거고 집안이 집안이 만나는 그들만의 얘기지 그럼요 근데 국제결혼이 조금 키워드로 잡힌다는 것 자체가 국제결혼으로 인해서 안 좋은 현상을 되게 많이 봤다 음 그쵸 이 예. 얘기인 것 같아요 네, 그런 뉴스들이 많잖아요 베트남에서 매매원으로 와서 아예 그냥 기획을 한 거죠 지난해 혼인한 부부 10쌍 중한 쌍은 다문화 가정일 만큼 우리나라도 국제결혼이 크게 늘었습니다 그런데 수천만 원을 들여 결혼식을 올린 외국 여성이 사라져 소갈이라는 국내 남성이 적지 않습니다. 영주권을 딴 다음에 이용을 하는 거예요. 음... 그 다음에 자기 원래 있던 베트남인 남, 그 애인을 불러가지고 한국 사람이 되는 거죠. 같이 결혼해가지고. 음... 그런 기획 문제가 많대요. 근데 이게 음... 범죄로 치부할 수도 없어요. 왜냐면 진짜 시, 실제로 결혼을 했으니까. 했으니까. 네. 근데 말씀드렸다 생각한 게 한국인 되려고 결혼한 사람들도 꽤 있대요. 근데 저는 반대로 그 생각을 했어요. 한국으로 시집 온 분들이 그것보다 뭐 괴롭히는 한국 남성들? 아, 막 그, 그, 희생하고. 네, 그런 단면을 전 얘기하고 싶었거든요. 음. 인터넷에 베트남 이주 여성이 기저귀를 찬 어린 아기 앞에서 한국인 남편에게 폭행당하는 영상이 퍼지고 있습니다. 음. 예를 들면 뭐 매매운 뭐 이런 것까지는 뭐 그, 그런 가치는 개인이 판단할 문제지만 그쵸, 그쵸. 제 생각은 이렇게 어쨌든 매매운을 했어요. 그래서 이제 동남아에 계신 분들은 이제 이제 데려왔는데 동남아에서는 나 한국 간다 아파트 산다 이렇게 알고 보니까 시골 깡촌에 그러, 그런 글도 봤어요 캄보디아 분인가 어떤 분이 오셨는데 캄보디아보다 잘살 거를 기대하고 한국에 아, 왔는데 도시 생활을 꿈꾸고 왔는데 시골 농촌에서 농사를 네네. 짓고 있는 거죠 그런 걸 가지고 이제 국제 결혼이 나쁘다라는 얘기가 나오는 그쵸, 거지 그쵸. 저도 통계를 본 적은 없지만 한 100커플이 있다면 네. 그 중에 한 10%가 안 되지 않을까요? 폭행이나 나쁜 짓을 저지른다든지 네. 아니면 은 자기 응주권이나 시민권을 받자마자 이혼한다든지 아니면 오자마자 도망간다든지 네, 극소수기네요 사실 극소수일까요? 네. 제 생각엔 극소수라 생각해요 네. 결혼 전문 회사 디오 네. 25살부터 39살 미혼 남녀 500명을 대상으로 한 설문조사 결과를 보면 은 47.6%가 의향 없다 음. 52.4%가 의향 있다예요 남성은 60%가 긍정 여자는 55.2%가 긍정이라고 음. 합니다 저도 솔직히 말씀드리면 은 30대 이후부터는 한국 분들보다는 외국분들을 많이 만났어요 네네네. 친구든 애인이든 근데 저는 굉장히 열려 있습니다 이런 건 아무 상관이 없어요 저도 네 이게 뭐 결혼을 한다면 더 좋죠 왜냐면 다음 휴가지는 너네 나라 응. 다음 휴가지는 또 우리나라 이렇게 될 수도 있고 또 언어가 주는 좀 쾌감이 있어요 아 그쵸 그쵸 네. 아이가 나면 그 아이는 최소 두 개는 할거 아니에요 그럼요 네. 거기서 플러스 영어까지 할거 아니에요 태어나자마자 벌레 좋은 거죠 네. 한국어, 영어, 스페인어 다쓸줄 알면 이건 아. 뭐 살아있거든요 그쵸 그쵸 굶어 죽진 않을 거란 말이죠 아 그거 엄청 음. 잘나올걸 근데 이제 전잘 모르지만 스페인어, 영어, 중국어 이거 아. 세 개면 전 세계를 다 먹는다고 생각하는데 그 중에 그쵸. 두 개만 해도 맞아요 맞아요 진짜 엄청날 거 같은데 회사에서 모셔가는 이제 아무튼 이 글로벌 시대에서 이런 거는 뭐 반대한다고 뭐할수 있는 것도 없고 맞죠, 네, 맞죠. 이거 뭐 찬성해야죠 받아들여야죠 대표님은 국제 결혼하신다면 어느 국가 여성분을 만나고 싶으세요? 저는 솔직히 말씀드리면 은 네. 작년에 멕시코에 갔다 왔는데 네. 너무 좋은 거예요 네. 진짜 멀어요 한국에서 진짜 멀어요 비행기 타고 이제 미국을 갔다가 미국에서 또 경유해서 가는 거예요 네, 네, 네. 아 직항이 바로 없어요? 직항이 생겼는데 멕시코 시티에서 <웃음> 일본까지 직항이 생겼어요 한국은 정말 음... 생겼나 모르겠네요 음... 그 일본까지는 직항이 생겼고 일본까지만 와도 음, 그럼 그럼요 그럼요 네. 그럼요 그래가지고 아, 네, 비행기 값은 오지게 비싸고요 네 말이 좀 샜는데 멕시코를 전 희망합니다 왜냐면 멕시코가 다른 것보다 화끈해요 음. 화끈하고 좀 많이 느꼈던 게 솔직히 이건 좀번 외액인데 대표님도 마찬가지일 거예요 일하고 먹고 사느라 바쁘잖아요 사회가 삼막하잖아요 네네네 삼막하고 또 여유가 없잖아요 사실 또 그쵸. TV 같은 거나 무슨 뭐 유튜브 같은 거에서 볼 때만 뭐 사람들이 여유가 있어 보이지 대부분의 평범한 분들은 성악해요 피말려요 네 여유가 성악해요. 없어요 맞아요 웃을 일도 많이 없고 맞아요 근데 멕시코에 있는 동안에 
좀 많이 좀 충전을 많이 먹었어요 길 가다가 음악 나오면 멈춰서 춤춰요 아 진짜로 춤추고 <웃음> 심지어 집에서 집에서 TV를 보다가도 TV에 좋아하는 노래가 나오면 은 네. 춤춰요 아 그래요? 춤추고 막 행복하게 웃고 낭만이 어마어마해요 어... 자, 대한민국이 잃어버린 낭만이 거기에 다 있는 것 어... 같은 느낌이 들 정도로 대한민국에서 그러면 약간 정신 나간 사람 네. 네, 정신 나간 사람 있을 것 같죠 볼것 같은데 근데 그 나라 전체가 약간 춤에 대해서 약간 좀 자부심 같은 것도 있고 아... 그 아, 네. 그게 문화죠 뭐. 라틴 댄스 네. 그런 거 있잖아요 네. 그런 것도 있고 또 네. 굉장히 좀 많이 보고 깨달은 게 많았습니다 사실 아. 네. 되게 좀 아니 내가 왜 이렇게 살고 있지? 행복하려고 사는 거잖아요 네네. 근데 행복하려고 저희는 매일매일을 불행하게 살죠 네. 아그 말씀도 맞네요 근데 도대체 언제 행복해질 건데? 라고 자문을 해보자면 또 그게 언제가 될지 또 모르겠네요 대표님은 네. 계획 세운 거 있습니까? 어, 언제 행복해질 거예요? <웃음> 저요? 저... 아 이게 한국인 특징이긴 한데 네. 뭐 되면 행복할 것 같다라는 아, 그런 그쵸, 특징이긴 그쵸, 한데 그쵸. 박사 따면 행복해질 것 같아요 아, 뭐 이건 뭐 그렇게 멀지 않은 진행 중인 과정이 있으니까 는 박사 따면 뭐또 새로운 저의 그런 환경이 아예 새롭게 바뀌면서 이제 또 인생의 네. 페이지를 또 여는 거죠 또. 네 아예 새로운 그런 국면을 맞이하지 않을까라는 좀 기대도 있어요 네. 제가 알고 있는 박사님이 계세요 박사가 되기 전과 후가 네. 달라요 전과 후가 아예 달라요 그러니까는 그 박사학에 따지고 저 모른 척하지 마시고 무슨 말씀이세요? 저 박사 <웃음> 박사학에 취득하면 여기 뜹니다. <웃음> 아, 아예 그냥 아예 네. 좋네요. 저 개명할 거예요. <웃음> 아무튼 네 국제 결혼 뭐 저희가 왈가 왈가 왈부 할 이유가 없고요. 네네 만약에 반대를 해 반대를 할 이유가 있을까요? 반대할 뭐가 있나? 음. 그냥 제가 보기에 네. 이건 약간 좀 대학원생 특징이긴 한데 네네. 이거 설문을 좀 잘못했어요. 아 그래요? 의향이 있냐 없냐라고 물어본 것 자체가 찬성하냐 반대하냐 했으면 은 네. 저도 의향 없어요 사실 네. 의향 없, 없다에 두 가지가 있죠 무반응 아니면 반대 네. 이렇게 있어야 되는 건데 네. 그것도 그냥 싸잡아버리니까 네. 음. 예를 들어서 지금 결혼을 준비하고 있는 사람한테 랜덤으로 국제결혼 의향 있으세요? 하면 없는데요? 이렇게 말할 것 같거든요 그쵸, 그쵸. 그 설문에 약간 통계의 함정 아닌가 그럴 수도 있죠 근데 이제 예를 들면 은저 같은 경우는 제 직업 특성상 네. 커뮤니티를 하고 싶지 않아도 할 수밖에 없어요. 그럼요, 그럼요. 네. 심지어 구구, 여초, 뭐 그런 것도 다 해봐야 돼요. 왜냐면 광고비 때문에. 광고 단가를 제가 음... 항상 봐야 되니까. 네네네. 근데 보면은 여초 커뮤니티에서 이런 거에 대해서 말을 좀 많이 하더라고요. 네, 뭐 그 반대한다고. 그 매매원 한다고 막 욕하고. 언론이 됐든 뭐가 됐든 그 사람들도 이제 보고 들은 게 있는 거예요. 그쵸. 이제 뭐 데려왔는데 시집살이만 시키고 고생이나 음... 시키고 뭐 아무것도 안 하고 막. 그게 사랑이냐? 라고 얘기하는 거 아닐까요? 아 그냥 어? 니 그냥 번식하려고 하는 거지 네, 네, 네. 사랑이냐? 네. 너그 어, 어. 종족 번식하려고 음. 너 그러는 거 아니냐 이거는 이거 인류애가 상실했다 부터 시작해가지고 그런 논리 아닐까 음, 그렇게 볼 수도 있죠 충분히 이해는 가능하지만 근데, 근데 뭐가 됐던 거냐 지들이 좋아서 아 그럼요 서로의 니즈에 맞춰서 하는 건데 아무튼 국제결혼에 대해서 알아봤고요